Ano-ano nga ba yung itsura ng mixed number? And ano-ano nga ba ang itsura ng improper fractions? So, pag sinabi... Improper po is sa taas mas malaki. Mas yes, po, improper yung mas, mata yung mas mataas po yung numerator, yung ma mas, mata mas malaki yung number yung sa numerator, tapos sa baba, yung denominator maliit yung kanyang number. Okay, very good. So, sinabi natin improper fraction, Large, higher ang value or ang number ni numerator kaysa kay denominator. Okay? Mas malaki si numerator kaysa kay denominator. So, example of improper fraction. Improper fraction. So, ang bibigyan ng example. Yung bawa, we have 26 of 13. Ano? 26 over? 13. 27 over 13. Pwede yun po. 13, 26 over 13. So, yan. Pwede yan. Up. So, pwede ding 8 over 7. Then, yan. Meron tayong 20. 4 over. Yes. Ano pa? Basta kapag mas malaki ang, impra ang numerator kaysa kay denominator, improper fraction siya. Okay? So, mas malaki si numerator kaysa kay denominator. Sino nga ulit si numerator? Nasa taas o nasa baba? Nasa taas. Okay. Nasa taas po. Nasa taas po. Good. Yung nasa taas na number, that is the numerator. Then yung denominator, yung nasa babang number. So, kapag improper fraction, mas malaki ang numerator kaysa kay denominator. So, ano naman yung tinatawag natin mixed number? Yung mixed number yung meron siyang whole number. At? Whole Plus, number at? Proper fraction. Okay. Whole number, whole number plus proper fraction. Okay. Yun yung mixed fraction. Yun. Whole number plus proper fraction or fraction. Halimbawa nito is 3 and 1 half. Okay? So this is a mixed number. Meron tayong whole number. Then, meron din tayong proper fraction or fraction na lang. Okay? So, another example on this number is 4. 4 and 2, 3. 4 and 2, 3rd. Over 3. Yeah. 4 and 2 over 3 or 2, 3rd. Okay? Then, yung itsura ng mixed number. Then, ito na mixed number. So, alam na natin kung anong itsura ng improper fraction at mixed number. Ngayon, Ang gagawin natin, we're going to change mixed number into improper fraction. Papalitan natin yung mixed number, gagawin natin improper fraction. So, isulat natin dito, mixed number. Then, gagawin natin siyang improper fraction. Okay? So, ready na ba makinig lahat? So, eyes on the board, eyes on the screen, tingin lang sa screen, walang kokora. Okay. So, so, sayo pa si Andrew. Masaya ka today. Masaya lang naman po. Masaya naman po. Okay. Masaya naman po. Masaya. Dapat lagi nga tayo masaya. So, for example, we have here two. Two and one half. Okay? So, sabi dito, we have here two and one half. So, ganito lang ang technique kung paano natin siya gagawin improper fraction. Di ba? We have here two and we have here one half. Okay? So, ang gagawin natin, itong two na to, i-multiply natin siya dito sa ating denominator. Okay? Multiply. X times. Yan. We're going to times. So, what is 2 times 2? 4 po. Anong 4? 4 po. 4. Okay. 4 po. Then, pagkatapos natin siya i-multiply, yung sagot, i-divide A plus plus naman natin dito sa nasa taas. Sa numerator natin plus. Okay? Ganun lang. We're going to multiply our whole number to denominator. Then, after we multiply it to our denominator, we're going to add the answer in our numerator. Ulit nga ulit. 2 times 2. What is 2 times 2? 4 po. 4. 4. 
plus one. Five. 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 Yung, uh, yung denominator din ng, ng mixed fractions, yung 5 over 2 naman po. Okay. Ang ilalagay nating denominator is yung denominator pa rin ng mixed number. Okay? Which is, ano ang yes. denominator natin? 2. So, ilalagay natin, 2 pa din yung ating denominator. Okay? Naintindihan? Yes po. Okay. So, ganun ang gagawin natin. So, ginawa natin. Minultiply natin yung whole number to our denominator. Then, pinag-plus natin yung sagot doon sa ating numerator. Kaya, ang 2 and 1 half, pagdating, gagawin natin yung proper fraction, magiging 5 over 2. Or 5 halves. Okay? Naunawaan, sinong may tanong? Wala na po. Wala na pong tanong. Ang kapo, wala na po akong tanong. Saka po na literature, may minutes pa. Okay. Hindi kayo ha. Messenger. Hindi kayo nakikinig ha. Sat kayo ng chat. Hindi po may minutes pa. So, ulitin natin. Ganyan pa rin naman. Ulitin ko lang. So, another example. Ganyan pa rin yung example ko. Allen, pati rin. So, makinig kayo ha. So, for example, we have here another one. Three. 3 and 4 over 5. Okay? So, 3 and 4 over 5. Katulad nito, isulat natin 3, 3 and 4 over 5, diba? Itong mole number na to, ang gagawin natin, yung 3, ita times natin sa ating denominator. Times yan, x. Diba? Times x. So, what is 3 times 5? 15. 15 po. 15. 15. Okay. Very good. 15. Pagkatapos natin ma-times yun, i-plus naman natin sa ating numerator. Plus naman ang sunod. Ita-times muna natin sa ating denominator, then i-plus naman sa numerator. So, meron na tayong 3 times 5 is 15. So, 15 plus 4 19. Yan po. Okay. Yung sagot natin na sa 3 times 5, 15. Then yung sagot natin na 15, itla-plus natin siya sa numerator. Magkakaroon tayo ng 19. Okay? 19. Then, i-over natin siya kasi improper fraction. Diba? Pag fraction, kailangan may over siya. Ano yung lalagay natin sa denominator? Meron na tayong 19 sa taas, numerator. Ano sa denominator? Three? Yung, yung yung ano po, 5 po. Okay. Kung ano din yung denominator sa mixed number natin, yun din yung ilalagay natin denominator sa improper fraction natin. Okay? So, kung ano yung denominator sa mixed number, yun din ang ilalagay na denominator sa improper fraction. So, magkakaroon tayo ng 19 over 5. Sakapi lang natin yung denominator. Okay? Wala tayong babagawin sa denominator bagkos kakapi lang natin yung ating mga denominator. Okay? Naunawaan? So, sinong may tanong? Wala po. Oh, hindi, po sa, hindi po ako magtatanong. Okay, na pa. Okay, another example pa. Hindi ko lang magura. Okay, so take a screenshot. Baburahin ko na to. Minura ko na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, another one is this one. We have here three, then 
four, parang ilang din kami. Seven, eight, two, okay. So we have three, the n seven raised to eight. So ano una natin gagawin? Multiply natin. So magkaroon tayo ng three, pati seven raised to eight. Multiply natin. 3 times 8, what is 3, three times 8? 24. 24. Yes po, 24. 24. Then yung 24 plus natin sa 7. Um, 31. 31. 31. So magkakaroon tayo ng 31 over ano to? 31 over 8. Okay, very good. 31 yeah. over 8. Bakit naging over 8 siya? Why over 8? Bakit over 8? Gawa po kasi din namin yung ikakapilang po natin yung denominator. Okay, yeah. baby. Kakapi lang natin. Di ba kaya ginagawa po natin, di ba ginagawa po natin improper? Di, ano pa? So, kakapi lang natin yung denominator. Ang denominator natin sa mixed number is 8. So, the, in the improper fraction, 8 will be also the denominator. Okay? Naunawaan? So, sino may tanong? Wala? Wala ba magtatanong? Or ako magtatanong sa inyo? Wala na pong, wala nang magtatanong. Wala na po. Hi, Prince. Nandiyan ba si Prince? Or camera lang ni Prince? So, another one. We have here 5. Then 1 over 6. So, what will be the improper fraction of 5 and 1 over 6? So, we have 5 and 1 over 6. So, ano muna una natin gagawin? Again, we're going... Ipagda times una natin yung, fa, yung whole number sa denominator po niya. Okay. 5 times 6, what will be the answer? 30 po. 30. Then, after we get the product of 5 and 6, anong sulit natin gagawin? Magpa-plus natin yung... Pinag-times natin sa whole number or denom at denominator sa numerator po. Okay. Yung 5 times 6, anong sagot sa 5 times 6? 30 po. 30. Yung 30, ipla-plus naman natin siya sa numerator. So, 30 plus 1, what will be the answer? 31. Yun po. 1. So, 31 din. No? 31. 31 And, over uh, 6. Okay, 31 over 6. Since the denominator natin sa mixed number is 6, so 6 din yung ating magiging denominator sa improper fraction. Same lang sila ng denominator, hindi na baba. Okay? So yun, naunawaan? Naunawaan ba? Naunawaan po. Naunawaan po. Okay. So, balik ta take a screenshot. A screenshot nyo or note, tap nyo sa notebook nyo. Kayo ba nagsusulat pa sa notebook nyo? Maka hindi na ka nagsusulat. Hindi pa, yung kabong masyari. Nagsusulat pa ako, nagsusulat pa ako. Nagsusulat pa po ka din kami. Okay, dapat nagsusulat pa rin talaga tayo sa notebook. Balik ka rin naman natin. From improper fraction naman, gagawin natin siyang mixed number. Okay? Galing na. Improper fraction naman ngayon, gagawin natin mixed number. So, paano yon? For example, we have here 13 over 5. Okay? Yan. We have 13 over 5. 
And this improper fraction, we're going to turn it into mixed number. Paano natin siya ito turn in? Ito turn into mixed number through division. Mag-divide tayo. Okay? We're going to use division. Ngayon, si, si numerator, siya yung nasa loob ng ating division. So, okay? Si 13, si numerator, siya yung laging nasa loob. Then, si, ano naman, si denominator will be our divisor. Yan. Ayan yun ha. Si denominator nasa labas, si numerator naman nasa loob. Ganyan yung gagawin natin. Si, si 5, si denominator nasa labas, si numerator siya yung nasa loob. Ngayon, divide natin. 13 divided by 5. What is the answer? 2. Upo. Lang. Okay. This will be 2. Then 2 times 5. What is 2 times 5? 10 po. 10. So we're going to write 10 sa baba ni 13. Then, anong sunod natin gagawin dito? We're going to? Ma minus. Okay, so minus. subtract it. Or subtract so, it. 13 minus 10. What is 13 minus 10? 3 po. So, meron tayong remainder na 3. Itong 3 na to, remainder sa tiba. So, 3 will be the remainder. Or, we have 2. We have 2. Then, remainder, 3. Okay? 2 remainder, 3. R3. Okay? Then, may sagot tayo na 2 remainder, 3. Okay? So, anong gagawin natin? So, si 2... Yung whole number natin na 2, siya yung at, yung sagot natin na 2, diba meron tayong sagot na 2 bago pa si remainder. Yung 2, siya yung ating magiging whole number. Bago yung ilalagay natin sa numerator, will be uh, the remainder. Kung, ka, kung sino man yung naging remainder natin, siya yung ating magiging numerator. Nakukuha? Yung ating... Yung ating whole number, yung sagot natin, dito. Okay? Then, yung ating numerator will be our remainder. Yung remainder natin, magiging numerator siya. Then, copy lang natin kung ano yung denominator sa improper five, fraction. Five. So, din yung denominator sa ating mixed number. Then, meron tayong sagot na 2 and 3 over 5. Nakukuha? Yes po! So, kanina nang galing? Kanina nang galing yung number 2 natin? Sa at, doon po sa ating sagot po. Okay. Then, kanina nang galing yung ating 3? Number Remainder. Three. Yun po. Remainder po. A remainder. Very good. Then, yung 5 sa denominator din. Denominator po niya. Kakapi po ulit. Ano pa? Kakapi na ko na. So another example, so we have here, so lagyan natin ng arrow, then we can use the arrow also. So for example, we have here 7, I 10 over 7. Okay? So ganyan lang ulit, divide lang ulit natin. We're going to divide. 10 over 7. So, sino yung nasa loob ng ating box? Yung numerator. Ibig sabihin, si number 10 yung nasa loob ng ating box. Diba? Then, nasa labas is the denominator, 10. Then, ano natin yan? Divide ngayon natin yan. 10 divided by 7. 1 po. 1. Then, 1 times 7 7 po. Seven. Then, minus natin. 10 minus 7. What is 10 minus 7? 3 po. 3. 3. 3. pa. So, yan. Meron na tayong 1, may 7, pati may 3. Itong 1 na to, itong nasa taas na to, will be our whole number. 
magiging whole number natin siya. Okay? Then, yung 3 na nasa baba will be our numerator. Yun yung numerator natin. Then, yung 7 dito, siya yung denominator. Our denominator. So, meron tayong sagot na 1 and 3 over 7. Okay? Naging ganyan na siya. 1 and 3 over 7. Naintindihan? Apo. Okay, copy ulit. Copy, copy nyo ulit. Sir, pwede po screenshot na lang kasi po paano paubos ng papel ko. Okay, screenshot mo. Okay. Copy mo lang. Para kita nyo kung nasaan yung mga dito. So, i-divide natin si 20 over 3. So, si 20, yung nasa labas ng ati, ay nasa loob natin si 20, then nasa labas si 3, di ba? Kaya pag mag-divide tayo, denominator lagi nasa labas, si numerator lagi nasa loob. So, but Ngayon, pink? Wala lang. Lenny tayo, Lenny. So, sarap. 20 over 3, 20 divided by 3. What is 20 divided by 3? 6 po. 6. So, lagay natin 6. Then, 6 times 3. What is 6 times 3? 18 po. 18. Then, so, 9. Subtract natin. 20 minus 18. 2. 2 nga po. 2. 1. 21. Two. So, wala na tayong leaving down. Ibig sabihin, remainder natin yung two, diba? Okay. So, ano yung magiging improper ay magiging mixed number ng 20 over 3? Magiging 6, diba? Whole number natin, 6. Then, yung remainder natin, siya na yung ating magiging numerator, 2. Then, denominator natin, copy natin sa 3. Tama ba? We have 6 and 2 over 3. Okay? Correct po. Dahil yung 6, kanina nang galing yung 6, dito nang galing yung 6. Diba? Yung 6 natin, nasagot sa taas, magiging whole number natin. Yung 2 na remainder natin, siya yung ating magiging numerator. Then copy lang natin tong 3. Okay? Kaya nagkaroon tayo na rin. Ngayon naman, dito naman tayo, we have 5 and 3 over 10. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, ita times natin yung 5 sa 10, then ipla plus natin sa 3. Okay? Ganun yung ginagawa natin, tiba? Or pinakamadali, i-over 10 nyo na siya, i-over 10 natin siya, then 5 times 10, 5 times 10 plus 3. Ganun lang din naman siya. Yung 5 ita times natin sa 10, then, i-plus natin sa 3 yung sagot. Then, over 10 pa din sa tiba. So, what is 5 times 10? 50 po. 50. Plus 3? 53 over 10 po. Okay. Magkakaroon tayo ng 53 over 10. Okay. So, 53 over 10 yung sagot natin. Okay. Alam nang gawin? Alam nang ilipat si mixed number into improper fraction and improper fraction into mixed number. Alam na ba? Kaya na ba lahat? So let's check. We have 5 over 4. So we're going to divide lang yung 5 over 4. Then yung 5 ang nasa loob ng box, numerator. Then 4 yung nasa labas. Then 5 divided by 4. What is 5 divided by 4? 1. One. One po. One times four, that is four. Then subtract natin, five minus four. This is one. Ito nasa taas will be our full number. Then ito nasa baba will be our numerator. 
Then itong nasa ano, ang denominator natin is 4. Kaya ang sagot sa number 1 is 1 and 1 over 4. Okay? Ito ang sagot sa number 1. So, sinong tumama sa number 1? Me! Ako pa. Can I answer someone? 1 and 1 over 4. Ay, hindi tama pa. Hindi po makita eh. Ay, 4 po pala yun. Akala po letter C. Z. That is four. Okay. Then, number two tayo, we have 13 over 12. So, divide lang ulit natin ito, diba? So, si 13 nasa loob, then nasa labas ng box is si 12. So, divide natin. 13 divided by 12, what is the answer? 1 po. 1. one. Then, 1 times 12, what is 1 times 12? 12. 12 po. 12. Then, subtract natin ito. 12 minus, ay, 13 minus 12, what is the answer? 1 po. 1. 1. one. So, yung 1 natin dito will be our whole number. Yung 1 na nasa baba will be our numerator. Then, ang denominator natin is, what is our denominator? 12. 12 po. So, ang sagot Sina, na natin. Sinabi lang natin sa yung denominator po. Okay. 1 and 1, 12. Yan. So, our answer here is 1 and 1, 12. Yun ang sagot sa number 2. Okay, number number 3 tayo. We have 6 and 4 over 7. So, equals natin to. Gaya nga sabi ko, ipag-multiply muna natin. So, copy nyo sa baba si denominator na 7 natin. Pag-multiply natin si whole number kay denominator, 6 times 7, diba? 6 times 7, then, 42. then i-plus natin kay 4. 4. So, 6 times 7, 42. 42 po. Plus 4. 46 po. 46. And this is 46 over 7. 7. Okay. And so the number 3 is 46 over 7. And 11 T. Ano? And 11 too? 11 T. 11. <laughs> Bakit I'm 11? Yung birthday mo ba? Hindi po. Ano mo mo? Ano yung 11 pin na yun? Wala po. <laughs> so we have 3 and 9 over 10. So multiply lang ulit natin yung 3 sa 10, diba? Then i-over 10 na natin to kasi denominator natin 10. So yung whole number natin, i-multiply natin sa denominator. We have 3 times 10. Then, i-plus naman natin siya sa numerator, which is number 9. Ganyan lang lagi. Multiply muna, then plus, then add. So, copy natin yung nasa baba na 10. Then, dito, 3 times 10. What is 3 times 10? 30 po. 30 plus 9? 39 po. 39. Okay. So, the answer in number 4 is? 39 over 10. Correct then, Popo. 39 over 10. Okay. 39 over 10. Okay. Who got 4? Sana pa? Sino naka 4? So, ako po. Ako po. Ako po. Ako po. Ako po. Sino naka 4? Sino naka perfect? Ako. Okay. So, on the chat box, kindly type your correct answer. Your score. Type your score on the chat box. Ako po din. Four po din ako. 